നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു പ്രഭാതം നേരുന്നുകൊണ്ട് എന്നിട്ടും പോലെ മോണി ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുന്നു ഇന്ന് ആ മോണി ന്യൂസ് ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ വാർത്ത എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ പ്രത്യേകതയും അതുപോലെ തന്നെ കൗതുകം ഉണർത്തുന്ന വാർത്ത തന്നെയാണ് ആ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം വിശ്രമ ജീവിതത്തിൽ ആലിൻ ചുവട്ടിലെ സായം സന്ധ്യയിൽ ഒത്തുകൂടലിന്റെ സ്നേഹപ്പെരുമിക്ക രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിന്റെ പഴമപ്പെരുക്കം റസൽ ഷാഹുൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക് കാലം കാത്തുവെച്ചതെല്ലാം പിൻതലമുറയ്ക്കായി കൈമാറി വിശ്രമ ജീവിതം ആനന്ദപ്രദമാക്കുവാൻ ഒത്തുചേരലിന്റെ സംഗമ ഭൂമിയായിരിക്കുകയാണ് തൃപ്പാളൂരിലെ മഹാദേവ ക്ഷേത്ര സന്നിധിയിലെ ആലിൻചുവട്ടിലെ സന്ധ്യായാമങ്ങൾ വിവിധ സർക്കാർ അർദ്ധ സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ വർഷങ്ങളോളം ജോലി ചെയ്ത് വിശ്രമ ജീവിതത്തിലെത്തിയവരാണ് ഈ മഹാഗുരുവര്യന്മാർ ഞങ്ങളിവിടെ ഇരുപത് കൊല്ലായിട്ടിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ റിട്ടയർമെന്റ് പാർട്ടികളാണ് റെയിൽവേ പട്ടാളം പോലീസ് മറ്റേ തപാൽ വകുപ്പ് എന്നീ പാർട്ടികളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് സമയം പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ശിവക്ഷേത്രത്തിൻ്റെ ഉമ്മർത്തല്ലേ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും മറ്റേ ദൈവത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കുന്നുള്ള അതി ആയാൽ തന്നെ പിന്നെ വന്നിട്ട് വലിച്ചു കിടക്കാതെ നമ്മൾ നല്ല രീതിയിൽ ഇരിക്കണം അതും നമ്മുടെ ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഋതുഭേദങ്ങളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി ജീവിച്ചവർ മുൻകരുതലുകൾ പാലിച്ചവർ പ്രകൃതിയെ തനതായി സംരക്ഷിച്ചവർ ഒരു മനുഷ്യജന്മം തന്നിലേക്ക് മാത്രം ഒതുക്കാതെ സമൂഹത്തിന്റെ മുഴുവൻ നന്മയിലും പങ്കാളികളായവർ വേനലിൽ വർഷത്തെ കരുതുന്നവർ കർക്കിടകത്തിലെ പഞ്ഞമാസത്തെ അതിജീവിക്കുന്നവർ ഇല്ലായ്മയിൽ നട്ടം തിരിയുന്നവനെ സ്നേഹവായ്പുകളാൽ സംരക്ഷിച്ച് കൂടെ നിർത്തുന്നവർ പഠനകാലത്ത് വിശപ്പിന്റെ കാഠിന്യമറിഞ്ഞവർ പൊതുസമൂഹത്തിനു വേണ്ടി അലമുറയിട്ടവർ കാരണവന്മാരെ കൃപാകടാക്ഷത്തോടെ അനുസരിച്ചിരുന്നവർ എന്ന നിലയിൽ പ്രശംസിയാർജിച്ചവരായിരുന്നു ഈ മഹാന്മാർ ഒന്നും വെഴുത പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ അതൊക്കെ കിട്ടുകയെന്നൊക്കെ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ രക്ഷാക്കന്മാരൊക്കെ അതിനുള്ള പൈസയും ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് പഠിച്ചത് പത്ത് വരെ പത്ത് വരെ അന്നത്തെ പഠിപ്പിന് പത്ത് പത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി ഇന്നത്തെ ഡിഗ്രി കാര്യങ്ങളിലും ഭേദമാണ് അതെ വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട കാലം അതായത് അതെ പുതുതലമുറയ്ക്ക് ആർജവത്തോടെ പകർന്നു നൽകാൻ ഇവരുടെ കൈകളിൽ ഒന്നുമില്ല കാരണം തങ്ങൾ അഭ്യസിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളും വ്യതിയാനങ്ങളും സംഭവിച്ചതായി ഇവർ പറയുന്നു ജനങ്ങളോട് ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഭരണകൂടമാണെന്നുള്ള ബോധം ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾക്കില്ല മായാവലയത്തിൽ പെട്ടുകിടക്കുകയാണവർ എല്ലാവരും സുഖഭോഗ ജീവിതത്തിന്റെ കാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്ന് കിട്ടുന്ന പണം മുഴുവനും ഇന്ന് തന്നെ ചെലവാക്കി തീർത്താലേ അവരുടെ ജീവിതം സുഖമായി എന്നവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് അതിന് തക്ക രീതിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് പലതരത്തിലുള്ള ലോഡുകളോ കാര്യങ്ങളോ കിട്ടുക കിട്ടിയതിനനുസരിച്ച് അത് മടക്കിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയാതെ വരും ആത്മഹത്യയിൽ അവയം തേടുക ഇങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ ഉള്ള മട്ടാണ് കാണുന്നത് അതുമാതിരി തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഭരണകൂടമായാലും സംസ്ഥാന ഭരണകൂടമായാലും ജനങ്ങളോട് ഒന്ന് പറയുക പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വേറൊന്നായിരിക്കുക ഇതൊന്നും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇന്നത്തെ യുവാക്കൾക്ക് സമയമില്ല പണ്ട് ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞങ്ങളൊരു ആറോ ഏഴോ ചെറുപ്പക്കാർ കൂടിയാൽ ഒരേ കുടുംബം തന്നെ ആയിരിക്കും അതിൽ തന്നെ ഒരാൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയിരിക്കും ബാക്കി നാലഞ്ച് ആൾക്കാർ വേറെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ആയിരിക്കും എന്നാലും സൗഹാർദ്ദപൂർവ്വമായ ഒരു സംവാദത്തിൽ കൂടി എന്തെങ്കിലും അവരവരുടെ ഐഡിയോളജികൾ ജനങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോകും ഇപ്പോൾ ആകെ ക്രിക്കറ്റ് കാണുക സിനിമ കാണുക ലഹരി വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിക്കുക ഇങ്ങനെയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള താൽക്കാലിക സുഖം മാത്രമാണ് ഇന്ന് കാംക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ സംസ്കാരവും ആതിഥ്യ മര്യാദകളും മറന്നുപോയി പാശ്ചാത്യരുടെ കുത്തഴിഞ്ഞ പ്രാകൃത സംസ്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയിലാണെന്നും ഇവർ പറയുന്നു പഴമയുടെ പുതിയ വഴിത്താരയിലേക്ക് എന്ന് നമ്മുടെ പൊതുസമൂഹം എത്തിപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയും ഇവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നു പുതു തലമുറയ്ക്ക് വന്നിട്ട് നമ്മളെ പഴയ മറ്റേ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവം വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോഴുള്ള കുട്ടികളുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കേൾക്കില്ല അവരുടെ പോക്കേ വേറെയാണ് വരേ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുകയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിട്ട് സാർ ഇങ്ങനെ പറയുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് കേട്ടിരിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എന്തായാലും ഞങ്ങളുടെ പ്രതിനിധി റസൽ ഷാഹുൽ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ട് ആണ് കണ്ടത്
ബിജെപി മണ്ഡലം കൺവീനർ എം സുരേന്ദ്രൻ വിശദീകരണ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ചരിത്രം കഴിഞ്ഞ ഒരു ഏകദേശം മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷക്കാലം അതായത് മൂന്നര പതിറ്റാണ്ടുകാലം സി പി എം ഭരിച്ച സംസ്ഥാനമാണ് ത്രിപുര ഈ കേരളത്തെ പോലെ തന്നെ ഒരു കൊച്ചു സംസ്ഥാനമായിരുന്നു അവിടെ കുടിവെള്ളമില്ല വൈദ്യുതി ഇല്ല വീടുകളില്ല വാഹനങ്ങൾ ഓടിക്കുവാൻ റോഡുകളില്ല ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷക്കാലം അവിടെ ബി ജെ പി ജയിച്ചപ്പോൾ ത്രിപുരയിലെ ജനങ്ങൾ റോഡ് ടാർ റോഡ് ആദ്യമായി കാണുന്നത് കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷമാണ് അവിടെ ഗതാഗത സൗകര്യം ഉണ്ടായി ഇന്ന് ആ കഴിഞ്ഞ അഞ്ചു വർഷത്തിനകം ത്രിപുരയിൽ ഇമ്രാനത്താവളം വരെ കെട്ടിപ്പിക്കുന്നു ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടി ഒരു കാര്യം കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ കണക്കിലെടുക്കണം ഇതുപോലെ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തില് രണ്ടാം തവണയാണ് സി പി എം കേരളം ഭരിക്കുന്നത് ഈ അഞ്ചു വർഷം പൂർത്തിയായാൽ കേരളത്തിലെ സാധാരണക്കാരന്റെ സ്ഥിതി ബംഗാളിലെ സ്ഥിതിയുമായിട്ട് താരതമ്യപ്പെടുത്തിയാൽ മോശം വരില്ല കാരണം ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ജനിക്കുന്ന മുഴുവൻ പേർക്കും കടക്കടിയിലാണ് ജനിക്കുന്നത് നമ്മൾക്കും ഈ അഞ്ചു വർഷം മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഈ കേരളം വിട്ട് വേറെ വല്ല ഗുജറാത്തിലേക്കോ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് പോകേണ്ടി വരും ടി സി കണ്ണൻ പി ആർ പ്രശാന്ത് ബിജു ടി എൻ രമേഷ് എൻ ബാബു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് സർവീസ് നടത്താതെ പോകുന്ന ബസ്സുകളെ തടഞ്ഞ ഭാരതീയ നാഷണൽ ജനതാദൾ പാലക്കാട് താരേക്കാട് ജംഗ്ഷനിലാണ് ബസ്സുകളെ തടഞ്ഞത് ബസ് ഡ്രൈവർമാർക്ക് ആർ ടി ഒ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പും ഇനി നിയമം ലംഘിക്കരുതെന്ന താക്കീതും നൽകിയാണ് ഭാരതീയ നാഷണൽ ജനതാദളിന്റെ പ്രതിഷേധം ആർ ടി ഒയുടെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം എല്ലാ ബസ്സുകളും സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുമെന്ന് നാഷണൽ ജനതാദൾ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി എം എം വർഗീസ് പറഞ്ഞു പെർമിറ്റ് പ്രകാരം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ബസ്സുകൾ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് നാഷണൽ ജനതാദൾ സെക്രട്ടറി എന്നുള്ള നിലയിൽ അവിടെ അപേക്ഷ കൊടുക്കുകയും അതുപോലെ തന്നെ പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ അത് ഓർഡറായി വരികയും ചെയ്തു ഈ ഓർഡറായി വന്നതിൽ ഒരാഴ്ചക്കാലം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൃത്യമായ നിർദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു അവർ വണ്ടികൾ പോയി പോലീസിൽ ഇവിടെ നിന്ന് മാറിയപ്പോൾ ആ നിയമം ആരോ അട്ടിമറിച്ച് വീണ്ടും നിജസ്ഥിതി പഴയ രീതിയിൽ തുടരാൻ വേണ്ടി ഇവരെന്ത് ചെയ്തു സ്വന്തം ഇഷ്ടപ്രകാരം വണ്ടികൾ പെർമിറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് പോയി ചേരുകയും പുറപ്പെടുകയും ചെയ്തു അതിന് നാഷണൽ ജനതാദൾ പാർട്ടി ഇന്ന് മുതൽ ശക്തമായി രംഗത്താണ് ഒരു കാരണവശാലും ആ നിയമത്തെ അട്ടിമറിക്കാനോ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ വെള്ളം ചേർക്കാനോ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളെയും നാഷണൽ ജനതാദൾ പാർട്ടി അനുവദിക്കുകയില്ല അതുകൊണ്ട് പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ ആർ ടി എ മീറ്റിങ്ങിൽ വന്ന തീരുമാനം പന്ത്രണ്ട് പന്ത്രണ്ടിൽ എടുത്ത് അജണ്ടയിൽ വന്ന തീരുമാനം എപ്പോഴും നടപ്പിലാക്കുവാൻ നാഷണൽ ജനതാദൾ പാർട്ടി കടപ്പെട്ടവരാണ് കെ ജി നൈനാൻ മഹിളാ ജനത ജനറൽ സെക്രട്ടറി നൌഫിയ നസീർ ഫിറോസ് ചിറക്കാട് സുരേഷ് പോത്തുണ്ടി ഇർഷാദ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് റീജിയണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ ഉത്തരവുണ്ടായിട്ടും പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിലേക്ക് സർവീസ് നടത്താതെ പോകുന്ന ബസ്സുകളെ തടഞ്ഞാണ് ഭാരതീയ നാഷണൽ ജനതാദൾ സമരം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങും കാലഹരണപ്പെട്ട ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പൊളിച്ചുമാറ്റിയ ശേഷം ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം നീണ്ടുപോയി ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് തന്നെ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാനും നീക്കം നടന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു രണ്ടു തലമുറയുടെ ജീവിതത്തിൽ മറക്കാനാവാത്ത ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ നൽകിയ പാലക്കാട് നഗരസഭാ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് പൊളിച്ചുമാറ്റിയത് അല്പം മനോവിഷമത്തോടെയാണ് ഉൾക്കൊണ്ടത് ഏഴു വർഷത്തെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് ശാപമോക്ഷമാകുന്നു ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിന്റെ തറക്കല്ലിടൽ കർമ്മം ഇന്ന് വി കെ ശ്രീകണ്ഠൻ എംപി നിർവഹിക്കും ഏഴു വർഷം മുൻപാണ് ബലക്ഷയം വന്ന ബസ് സ്റ്റാൻഡ് കെട്ടിടം നഗരസഭ പൊളിച്ചുമാറ്റിയത് പൊളിച്ചുമാറ്റിയെങ്കിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം അനന്തമായി നീളുകയായിരുന്നു എം പി ഫണ്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടു കോടി അനുവദിച്ചിട്ടും മണ്ണു പരിശോധനയുൾപ്പെടെയുള്ള അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ പോലും നടന്നില്ല 
ഇതിനെതിരെ വ്യാപാരികളും നാഷണൽ ജനതാദളും ഏറെക്കാലം സമരമുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനുശേഷമാണ് നഗരസഭാ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണത്തിന് അനുമതി വാങ്ങിച്ചെടുത്തത് എം പി ഫണ്ടിൽ നിന്നും ലഭിച്ച രണ്ടു കോടി ഉപയോഗിച്ച് നാലു മാസം കൊണ്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാനാണ് തീരുമാനം യു ടി വി ന്യൂസ് പാലക്കാട് പാലക്കാട് മുനിസിപ്പൽ ബസ് സ്റ്റാൻഡ് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തി ശനിയാഴ്ച തുടങ്ങും എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത വാർത്തയിലേക്ക് റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് നെന്മാർ നടത്തുന്ന വിവിധ സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടത്തും റോട്ടറി ജില്ലാ ഗവർണർ എസ് രാജ്മോഹൻ നായർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു സെക്രട്ടറി വി പ്രകാശ് പ്രവർത്തന റിപ്പോർട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു ചടങ്ങിൽ വെച്ച് വിവിധ ബഡ്സ് സ്കൂളുകളിലേക്കുള്ള ധനസഹായ വിതരണം ചെയ്തു നെന്മാർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ ആശാവർക്കർമാർക്കും നെന്മാർ റോട്ടറി ക്ലബ് നേതൃത്വത്തിൽ ഷുഗറും ബി പിയും പരിശോധിക്കാനുള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങി നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു റോട്ടറി അസിസ്റ്റന്റ് ഗവർണർ സി എസ് സുനിൽ ഡോക്ടർ ബാലസുബ്രഹ്മണ്യം സി ബി രാംലാൽ കെ വി മണികണ്ഠൻ കെ കേശവൻ മറ്റ് അംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു ഗോപകുമാർ നന്ദി പറഞ്ഞു ൂർണാഭരണങ്ങൾക്ക് <laughs> ബോബി ചെമ്മണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജുവലേഴ്സ് വീണ്ടും മോണിന്ദസിലേക്ക് കിടക്കാം കല്യാണപ്പെട്ട ആർ കെ എം എൽ പി സ്കൂൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പാവനാടകം നടത്തി ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രചരണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പാവനാടകം നടത്തിയത് കല്യാണപ്പെട്ട വണ്ടിത്താവളം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ പാവനാടകം അവതരിപ്പിച്ചു പെരുമാറ്റി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഋഷ പ്രേംകുമാർ പാവനാടകം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പഞ്ചായത്ത് അംഗം എസ് വിനോദ് ബാബു അംബിക എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു പ്രധാന അധ്യാപിക കെ ലത കെ പ്രഫുൽനാഥ് വി ദീപ എ ഫർസാന ബീഗം എന്നിവർ പാവനാടകത്തിന് നേതൃത്വം നൽകി സീനിയർ അധ്യാപിക പി ജെ സെലീന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പ്രധാൻമന്ത്രി ഗ്രാമീണ സാക്ഷരതാ അഭിയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് പഠന ക്ലാസ് നടത്തിയത് കേന്ദ്ര വാർത്താ വിനിമയ മന്ത്രാലയത്തിന് കീഴിലെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ വിവിധ പദ്ധതികളെ കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുത്തു ശീലം 
ചിറ്റലഞ്ചേരി തെക്കുംപുറം അമ്പാഴങ്കുന്ന മഹാളി മൺക്ഷേത്രത്തിൽ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയും പൊങ്കലും ആഘോഷിച്ചു കുംഭമാസത്തിലെ പുണർദം നാളിലാണ് പ്രതിഷ്ഠ പുനഃപ്രതിഷ്ഠയുടെ ഭാഗമായി വെള്ളിയാഴ്ച ഗണപതി ഹോമം നവഗ്രഹ ഹോമം ബിംബശുദ്ധി പ്രാസാദശുദ്ധി കലശപൂജ ബിംബപ്രതിഷ്ഠ ഉച്ചപൂജ എന്നിവ നടത്തി റോട്ടറി ക്ലബ് ഓഫ് നെന്മാറിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സ്കൂളിന് നാല് ടോയ്ലറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ചു നൽകുമെന്ന് റോട്ടറി ജില്ലാ ഗവർണർ രാജമോഹൻ നായർ അറിയിച്ചു മാർച്ച് പതിനെട്ടിന് നടക്കുന്ന സ്കൂൾ കലോത്സവത്തിന് സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഐ ഫോർ ഇൻക്ലൂഷൻ ബിൽ ബി ഫോർ ബിൽഡിംഗ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ബില്ലിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി കമ്മ്യൂണിറ്റി അങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് എത്രയോ എത്ര വർഷമായി സിസ്റ്റർ ഇവിടെ വന്നത് പതിനാറ് വർഷമായ സിസ്റ്റർ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിരിക്കാതെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുങ്ങൾ അതാണ് അതാണ് നമ്മുടെ സിസ്റ്റർ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സിസ്റ്റർ എന്നുള്ള പേരിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് പേര് പോലും ആരും ചോദിക്കുന്നില്ല സിസ്റ്റർ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം ചിരിച്ച മുഖത്തോട് കൂടി എപ്പോഴും എവിടെയും നിൽക്കുന്ന അതുപോലെ തന്നെ കൂടെ നിൽക്കുന്ന റോട്ടറി ക്ലബ് ഭാരവാഹികളും അംഗങ്ങളും കുട്ടികൾക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു നെന്മാറ റോട്ടറി ക്ലബ് പ്രസിഡന്റ് എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ സെക്രട്ടറി വി പ്രകാശ് സി ബി രാംലാൽ സുനിൽ കെ വി മണികണ്ഠൻ മറ്റംഗങ്ങൾ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിച്ചു കോളേജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ നടത്തിയ സ്പോർട്സ് ഡേ വോളിബോൾ അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ടെക്നിക്കൽ അഡ്വൈസറി കമ്മിറ്റി അംഗം ടി രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു ഏർപ്പെടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ കുറച്ചുകാലം കഴിയുമ്പോഴേക്കും തന്നെ നമ്മുടെ 
ഇന്നത്തെ ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ അടിമകളായി മാറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഉള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അതിനുള്ള സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കോളേജ് അധികാരികളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കടമ കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ വി ഫൽഗുണൻ അധ്യക്ഷനായി ഗിരിജാവല്ലഭൻ എം ആർ ഷബ്ന എസ് വേണു എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു മൊന്നു സിന്ധുവിടെ പൂർണ്ണമാവുകയാണ് നമസ്കാരം